Halo semuanya, selamat datang kembali Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi Yang berjudul Against the Gods Baiklah daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini Tanpa berbahasa basi lagi, langsung saja kita mulai videonya Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ji Xian Rou yang menghentikan pergerakan Ye Xing Han dengan teknik bunga sakura. Sedangkan Ye Xing Hai berjanji, jika aku pasti akan membalas perbuatanmu ini. Tetapi Ji Xian Rou tetap santai sambil melanjutkan teknik tersebut. Ji Xian Rou berkata bahwa aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Namun Yun Che tetap berterima kasih kepadanya. Dan ia pun segera membawa Swear untuk pergi dari sana. Setelah itu, Ji Xian Rou merasa tenang karena tak memiliki hutang budi lagi. Dan pas malam hari, terlihat Yun Che yang begitu kelelahan. Bahkan Swear juga mulai perhatian kepada Yun Che. Tetapi di saat Swear bertanya tentang kondisinya, Yun Che pun menjawab bahwa aku baik-baik saja. Sementara Molly memberitahu lebih baik kau melihat ada sesuatu di depan sana Yunce bertanya apakah mungkin kastil ini muncul begitu saja Swear pun merasa jika sepertinya memang ada yang aneh Dan menurut Molly jika kastil kuno ini bisa bergerak sendiri Ia juga menyuruh Yunce untuk masuk karena di sana mungkin terdapat harta kuno Kemudian Yunce perlahan mulai masuk ke sana tapi ia bingung mengapa tak ada tanda-tanda harta berharga Dan kini justru secara tiba-tiba seperti ada sesuatu yang bergerak Walaupun begitu Yunce terus melanjutkan perjalanan Yang kini ia melihat terdapat banyak pintu di lantai dua Tapi Molly memberitahu bahwa pintu ini hanya bisa dibuka dengan profon dari dalam Sehingga orang yang dari luar tak akan bisa membukanya Lalu Yunce mulai menggunakan profon handle untuk membukanya Dan ia juga mengajak Swear untuk beristirahat sejenak Tapi lagi-lagi ada suara misterius yang terus mengganggu Yunce Yunce bertanya apakah kau mendengar sesuatu Namun Swear menjawab jika aku tak mendengar apapun Sehingga Yunce merasa mungkin ini hanya perasaanku saja karena tubuhku terlalu lelah Swear mengatakan jika aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu Karena sejak aku lahir, aku hanya hidup bersama dengan Tuan Feng San Dan ia juga merupakan orang baik yang mengajarkanku segalanya Tapi sayang, tiga tahun lalu Tuan Feng San telah meninggal Dan kini Yun Che sadar jika Tuan Feng San merupakan orang yang dianggap Tuan Phoenix Dan sepertinya kematian Feng San juga memang benar adanya Swear lanjut menjelaskan jika setelah kematiannya aku dilarang bertemu dengan siapapun Bahkan diriku tak menyangka jika tetua Feng sampai rela menjadi pengkhianat Namun untungnya pada saat itu aku bisa bertemu denganmu Yunce menjawab bahwa kau tak perlu khawatir karena aku akan menemanimu Dan Swear pun segera membuat janji dengan Yunce tetapi ketika mereka mau kembali, rupanya ada Ye Singhan di hadapan mereka. Molly mengingatkan agar Yunce segera bersembunyi di balik ruangan tadi, sehingga saat itu juga mereka berdua berlari menuju ke sana. Namun secara mendadak, Ye Singhan justru melancarkan serangan. Yunce menyuruh Swear untuk pergi lebih dulu, sedangkan dirinya akan menghadang Ye Singhan. Bahkan Yunce mulai menggunakan Tyrant Overload untuk menahan serangan Yang hal itu membuat Ye Singhan terkejut karena Yunce mampu menahannya Meskipun begitu, Ye Singhan berkata jika barusan aku hanya menggunakan 30% kekuatanku Tapi kali ini ia menyerang lagi dengan kekuatan 70% namun Yunce tetap nekat untuk melawan serangan tersebut Dan benar saja rupanya serangan dari Yunce dapat dihancurkan dengan mudah Sehingga kini Yunce terpaksa harus menahan serangan lagi 
yang membuat Ye Singhan terkejut karena Yun Ce dapat menahan 70% kekuatannya. Yun Ce tak menyangka jika Ye Singhan benar-benar sangat kuat, sehingga kini dirinya harus mundur terlebih dahulu. Tapi saat itu Ye Singhan menyerang lagi hingga membuat Yun Ce terpental. Ye Singhan semakin tak percaya jika kau bisa menahan serangan penuh dariku. Namun rupanya rencana yang Yun Ce buat telah berjalan dengan lancar Karena sekarang dua bom penghancur telah berada tepat di kaki Ye Sing Han Ye Sing Han yang ketakutan segera bergegas pergi dari sana Tapi ternyata bom yang ada di sana merupakan tiruan dari Profon Handel sehingga hal itu membuat Ye Sing Han sangat marah karena telah ditipu oleh Yun Ce. Di sisi lain, Yun Ce yang berhasil masuk tiba-tiba saja muntah darah. Tetapi Molly mengatakan jika kau cukup beruntung bisa bertahan terkena serangan tadi. Karena jika itu adalah orang lain mungkin tak akan bisa bertahan. Beberapa waktu berlalu, kini Sue Er mulai menangisi Yun Ce yang kehilangan kesadaran. Bahkan Suar berjanji, jika Kak Yunce mati, maka aku juga tak mau hidup lagi. Tetapi Yunce justru tersadar dan berkata, jika kau seperti gadis bodoh, karena aku tak mungkin akan mati segampang itu. Melihat Yunce masih hidup, Suar pun langsung memeluknya. Sedangkan di luar ruangan, ada Yasing Han yang sedari tadi menyuruh mereka untuk keluar. Sampai-sampai Ye Sing Han terus melancarkan serangan demi mendobrak ruangan tersebut Ye Sing Han sangat marah karena Yun Ce telah membunuh dua wanitanya Bahkan ia berjanji akan menghancurkan Yun Ce sampai berkeping-keping Dan ia memberitahu jika kau tak pantas membiarkan Sue Ar mati karena melakukan hal ini Meskipun begitu Sue Ar menjawab jika aku lebih baik mati bersama Kak Yun Ce Daripada diriku harus pergi bersamamu Sedangkan Yun Ce menjelaskan agar Sue Er tak perlu khawatir Lagi pula ada susunan misterius yang membuat Ye Sing Han tak akan bisa membuka pintunya Lalu Molly mengingatkan bahwa waktu kalian hampir habis Dan Sue Er berkata ayahku bilang jika ruangan bergetar itu artinya kapal primordial akan ditutup Bahkan Ye Sing Han menyuruh Yun Ce untuk membuka pintu sekarang juga Walaupun demikian Yun Ce tak peduli dengan ucapannya Sehingga Ye Sing Han berniat untuk menyegel saja pintu keluar Yang hal itu akan membuat Yun Ce terkunci di dalam untuk selamanya Sambil menyegel pintu tersebut Ye Sing Han terus tertawa Kemudian ia langsung pergi karena waktunya hampir habis dan saat itu juga Yun Ce berniat untuk mendobraknya Meskipun sudah berusaha tapi hal itu sia-sia saja Karena Molly memberitahu jika kau di ranah Tyrant tingkat akhir barulah bisa membukanya Yang hal itu berarti jika mereka hanya bisa mati di sini Walaupun begitu Molly mengingatkan jika kau tetap bisa pergi dengan giok teleportasi tetapi hanya saja Sue Er tetap akan tinggal di sini sehingga Yun Ce memutuskan untuk menggunakan giok tersebut. Sebelum itu Yun Ce menyuruh Sue Er untuk mengingat semua perkataannya yaitu ia disuruh jangan percaya siapapun selain ayahnya dan jika sewaktu saat sekte berubah maka kau harus melarikan diri. Yang ternyata giok tersebut justru diberikan pada Sue Er agar dirinya bisa selamat. Setelah itu Yun Ce berusaha menggunakan kekuatannya untuk menahan efek reruntuhan Sedangkan di tempat lain Kaisar Feng mulai khawatir dengan putrinya Tetapi Kaisar Master berkata agar kau tenang saja Lagi pula muridku juga belum keluar dari sana Namun secara tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu jika Yuan Ba telah keluar Yang hal itu tentu membuat gurunya merasa khawatir Apalagi katanya kekuatan mistik di dalam tubuhnya tak bisa dirasakan. Di saat Master Kaisar bergegas pergi, Ye Sing Han justru terkejut. Karena rupanya Yuan Ba masih hidup. 
Dan kini dia harus membunuh Yuan Ba dan Ji Xian Rou yang sudah mengetahui rencananya. Secara tiba-tiba terlihat medan teleportasi yang muncul secara perlahan. Dan menurut Ji Xian Rou, jika Yun Che pasti meninggalkan Sue Er. Namun tanpa diduga, ternyata Sue Er lah yang diselamatkan oleh Yun Che. Ia singhan tertawa karena ternyata Sue Er lah yang selamat. Sedangkan Ji Xian Rou berkata, jika Yun Che lebih menarik dari perkiraanku. Sementara kapal primordial kini mulai menghilang dari sana. Kaisar Feng yang melihat putrinya tersegel tentu sangat terkejut. Dan ia sadar jika yang bisa melakukan hal ini adalah tetua Feng. Sehingga Kaisar pun segera membuka segel tersebut. Kaisar Feng bertanya apakah yang terjadi sebenarnya. Sue er menjawab bahwa tetua Feng telah berkhianat dan untungnya ada Kak Yuan Ba yang menghadang mereka dan saat terakhir Kak Yun Che menolongku dengan memberikan giok teleportasi. Mendengar perkataan itu membuat ayahnya semakin marah dan ia bertanya siapakah pelaku sebenarnya. Sue er pun menunjuk jika yang melakukannya adalah Ye Sing Han. Kaisar Feng berkata, jika kau harus memberiku penjelasan, atau jika tidak, jangan harap bisa kabur dari sini. Namun Ye Singhan menjawab, jika aku hanya bertindak ceroboh sebab menyukai Sue er. Dan seharusnya Kaisar juga mengerti karena pernah menjadi anak muda. Kaisar Feng menjelaskan, jika aku membunuhmu di sini, maka seharusnya wilayah San Mun juga akan mengerti. Tetapi Ye Sing Han justru malah tertawa mendengar perkataan tersebut. Ye Sing Han menegaskan kau tak bisa membunuhku karena Tuan Phoenix telah mati. Yang hal itu seketika membuat para tetua menjadi sangat marah. Tetapi Ye Sing Han menjelaskan jika kalian semua telah ditipu oleh Kaisar karena sebenarnya Tuan Phoenix telah mati. Para tetua bertanya apakah yang dikatakan orang ini memang benar adanya. Namun hal itu membuat Kaisar Feng justru semakin marah. Sehingga saat itu juga ia langsung melancarkan serangan. Ye Sing Han kini mulai marah dan melakukan serangan balik. Tapi dengan cepat Kaisar Feng berhasil menghajarnya. Bahkan kini Ye Sing Han sampai dibuat terluka. Secara tiba-tiba terdengar suara Tuan Phoenix yang kesal terhadap Ye Sing Han. Dan karena hal itulah mereka segera memberikan penghormatan kepada Tuan Phoenix alias Feng Shen. Sedangkan Kaisar Feng teringat jika ini merupakan bayangan dari Tuan Phoenix. Yang sebelum kematiannya menggunakan kekuatan terakhir untuk membuat bayangan tersebut. Di saat semua orang memberi penghormatan rupanya Ye Sing Han masih tak percaya. Dan ia segera terbang untuk melancarkan serangan. Tapi alangkah terkejutnya ia karena Tuan Phoenix mampu melakukan serangan balik. Bahkan membuat Ye Sing Han sampai tersungkur. Tak berhenti sampai di situ, Tuan Phoenix mulai membakar Ye Sing Han. Karena sebelumnya kau ingin melukai muridku yaitu Sue Er. Dan juga Ye Sing Han sampai memohon ampun agar Tuan Phoenix mau memaafkannya. Setelah itu, Tuan Phoenix segera pergi dari sana sambil memperingatkan semua orang. Jika di antara kalian masih berani macam-macam, maka aku sendiri yang akan membunuhnya. Setelah itu, terlihat beberapa orang yang sedang membicarakan tentang kemunculan Tuan Phoenix. Tapi mereka juga berbicara jika Yunche terjebak di dalam kapal primordial. Sehingga hal itu membuat Hua Minghai menjadi sangat khawatir. Kemudian di malam harinya Feng Ximing bertanya apakah Tuan Phoenix hanya berpura-pura mati. Dan apakah mungkin dia melakukan hal ini hanya untuk mengetes siapakah di antara mereka yang jadi pengkhianat. Tapi ayahnya menjawab jika sebenarnya Tuan Phoenix memang sudah mati. Dan yang sebelumnya itu hanyalah bayangannya saja yang merupakan kekuatan terakhir. Lalu Kaisar Feng mendapat kabar jika di Kekaisaran Blue Wind terdapat tambang Daivin Kristal. Yang hal itu tentu membuat Feng Ximing sangat terkejut. Sehingga dari sekarang Sekte Phoenix harus menaklukkan Kekaisaran Blue Wind. 
Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 50 pun bersambung Oke cukup sekian terima kasih untuk video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Thank <laughs> you.